কাজ শুরু করা শুরু করে তখন থেকে সব সিনেমাই প্রায় আমরা দেখেছি আর এমন অনেক সিনেমা দেখেছি যেটা শুধু ওয়াইএফ প্রডিউস করেছে বাট অনেকগুলি অজানা ছিল যে এটা আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি ওয়াইএফ প্রডিউস করেছে বা এইভাবে ওদের জার্নি স্টার্ট হয়েছে বাট অনেক অজানা তথ্যই আমরা এই সিরিজ থেকে পেয়েছি যেখানে পঁয়ত্রিশ জনের ইন্টারভিউ নিয়ে আর কিছু রিয়েল ফুটেজ অ্যাড করে এটাকে কম্প্রাইজ করা হয়েছে আজকে আমরা ওটারই রিভিউ করব আমরা ওটা দেখা কমপ্লিট করলাম আমরা এক এক করে প্রত্যেকটা এপিসোডের রিভিউ করতে পারিনি কারণ আমরা অ্যাকচুয়ালি উইকডেজে অফিস থাকে ফ্যামিলি টাইম থাকে তাই আমরা উইকেন্ডে শ্যুট করে তারপরে সেটা আপলোড করি তাই আমরা একেবারে সব এপিসোডগুলো দেখে নিয়ে তারপরে রিভিউ করছি তো কেমন লাগলো তোমার আমার বেশ ভালো লেগেছে মানে ভালো লেগেছে বলতে অনেক রকমের এলিমেন্টস পেয়েছি আমি যেটা ভাবিনি যে একটা ডকুমেন্ট টাইপের একটা সিরিজ থেকে ডকো সিরিজ যেটা বলছি আমরা ওখান থেকে এত কিছু পাবো কারণ কি আমি আগে অন্যান্য ডকুমেন্টারি মুভিস দেখেছি তো ওটা এক ধাঁচের হয়ে যায় এটার প্রত্যেকটা সিরিজ যেন এক একটা আলাদা আলাদা ফ্লেভার দিয়েছে তো অ্যাজ এ সিরিজ বাইজ যদি আমরা যখন দেখেছি আমাদের একটা প্রত্যেকটা সিরিজ একটা আলাদা আলাদা ইমোশন কাজ করেছে তো এই হিসাবে আমার জন্য বেশ ভালো একটু অন্যরকম ডকুমেন্টারি মেনলি একটা বেশ সিরিয়াস কিছু টপিক নিয়ে করা হয় যেটা অবভিয়াসলি ইন ডেপথ যারা করেছে তৈরি তারা ইনডেপথ ওই ব্যাপারে নলেজ গ্যাদার করে ওটাকে আমাদের সামনে তুলে ধরছে মেন যারা ওই ঘটনার সাথে জড়িত তাদের থেকে ইন্টারভিউ নিয়ে সেটাকে আমাদের সামনে তুলে ধরে বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটু বোরিং একটু একটু লেন্দি হয়ে যায় কিছু কিছু জায়গায় একটুখানি বোরিং লাগে কিন্তু এই সিরিজটায় সেটা একদমই হয়নি সেটার একটা ওয়ান অফ দ্য কারণ হচ্ছে এটা যেহেতু একটা সিনেমা মুভি নিয়ে ডকুমেন্ট এটা করা কোনো একটা সিরিয়াস টপিক নিয়ে নয় দেখানো খুব সুন্দর ভাবে হয়েছে মানে যেমন আমাদের জন্য খুব বেশি যে কোনো প্রোডাকশন হাউসই সাধারণ মানুষের কাছে অতটা কাছের না অ্যাক্টার অ্যাক্ট্রেসরা বা সিঙ্গি এখন সিঙ্গার্সরা বা অন্যান্য যারা ওরা অনেক বেশি কাছের মানুষের অনেক বেশি মানুষের অ্যাক্টার অনেক বেশি ওদের ইন্টারভিউ দেখা হয় কিন্তু অ্যাজ এ প্রোডাকশন হাউস বা অ্যাজ এ প্রডিউসার বা ডাইরেক্টাররা অতটা সাধারণ মানুষের কাছে আসে না একদম তো ওই হিসাবে এই জিনিসটা এত ভালো করে এটা দরকারও ছিল আমার মনে হয় কারণ কি আমাদের ইন্ডিয়ায় যে এত কিছু হচ্ছে বা কোন জিনিসটা কখন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে এরকমভাবে এফেক্ট করছে যেহেতু আমরা খুব বেশি সিনেমা দেখি বা টিভি সিরিজ দেখি ওই হিসাবে আমরা এতটাও জানতাম না যতটা এখন হয়তো জানি মানে আমরা সত্যি ওয়াইরএফের প্রায় সব মুভি দেখেছি বলতে গেলে অ্যাটলিস্ট তখন থেকে সব সিনেমাই প্রায় আমরা দেখেছি আর এমন অনেক সিনেমা দেখেছি যেটা শুধু প্রডিউস করেছে বাট অনেকগুলি অজানা ছিল যে এটা আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি ওয়াইরএফ প্রডিউস করেছে বা এইভাবে ওদের জার্নি স্টার্ট হয়েছে বাট অনেক অজানা তথ্যই আমরা এই সিরিজ থেকে পেয়েছি আমরা এতটাই মানে পছন্দ করি ওয়াইরএফ প্রোডাকশন হাউসকে তাও আমাদের কাছে অনেক কিছু অজানা আর আমার মনে হয় অনেকেরই এরকম আছে তার জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ডকো সিরিজ ছিল 
যেটা যারা পছন্দ করে আমাদের নলেজটা আসলে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে এই সিরিজটা থেকে আমরা যেন অনেক কিছু শিখেছি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি আরো আমরা জানতে চাই যারা পছন্দ করে তাদের জন্য খুব ভালো সত্যি খুব ভালো আর তো সবাই যেমন জানে যে আদিত্য চোপড়া একটা মিথ যে তার কোনো ইন্টারভিউ নেই কোনোদিনও কিন্তু আমরা হয়তো ওরই দেখানো রাস্তায় আমরা ব্যারফকে দেখেছি আসলে আমরা যশরাজ জির অতটা বেশি সিনেমা দেখিনি কারণ কি আমাদের জেনারেশন আর আগের জেনারেশনটা নিয়ে ওরা উনি বেশি কাজ করেছেন আমাদের জেনারেশন নিয়েও কাজ করেছেন কিন্তু স্টার্ট যে জিনিসটা ওগুলো খুব আনন্দ ছিল আমাদের জন্য তো আদিত্য চোপড়াকেও পার্সোনালি দেখে ওনার কথাবার্তা ওনার পয়েন্ট অফ ভিউ দেখেও আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি ওনার ব্যাপার এখান থেকে হ্যাঁ তো আমরা যদি মানে এপিসোড ওয়াইজ যদি যাই একটা করে কুইক ওভারভিউ যদি দিই কেন এপিসোড চারটে মাত্র এপিসোড আছে তো আমরা এটা তো এপিসোড ওয়াইজ বলতে পারি কিছুটা কিছুটা তো ফার্স্ট এটা ছিল দা বয় ফ্রম জালন্ধর যেখানে মেইনলি ইয়াস চোপড়া ইয়াস চোপড়ার যে স্টার্ট কিভাবে হলো ওনার দাদা অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আসে বি আর চোপড়া যিনি ফার্স্ট ফিল্ম ডাইরেক্ট প্রডিউস স্টার্ট করেন লাইন অ্যাকচুয়ালি অ্যাটাচড হয় ওনার থ্রু থেকে যেটা আমরা আমি তো একদমই জানতাম না আমি জানি না তোমার আমিও জানতাম না তো বি আর চোপড়ার নাম আমি শুনিও নি বাট ওনার আন্ডারে কিছু মুভিজ হয়েছিল উনি হ্যাঁ এখানেও বলেছে উনি সাকসেসফুল ছিলেন না বাট ওনার ছিল মানে উনি করেছেন ছিলেন উনি কিন্তু ছাপিয়ে গেছেন সেটাই হচ্ছে মানে আমরা বলবো না সাকসেসফুল ছিল তারপরে ওনার আন্ডারে জিরো ইন্টারেস্টেড হন ওই লাইনে তো বিআর চোপড়ার আন্ডারেই ওনার দাদার আন্ডারেই উনি ফার্স্ট আসেন আর যেহেতু তখনকার দিনে দেখবেন না বাচ্চাদের মধ্যে এজ গ্যাপ অনেকটা হতো তো ইয়াস চোপড়া সম্মান থেকে ওটা আমাদের বাবা তুল্য হয়ে যায় যদি এজ গ্যাপ নাও থাকে তাও আমরা তাদেরকে পিতৃতুল্য ভাবি ইমোশনালটা ওরকমই থাকে সেখান থেকেই মানে ফার্স্ট এপিসোড এর জার্নি স্টার্ট হয় যে কিভাবে উনি ইন্ডাস্ট্রিতে আসেন তারপরে একের পরে মুভি প্রডিউস করা ইয়ে করা স্টার্ট করেন তারপরে মানে কিছু ফ্লপস হয় কিছু না এখানে আমার সব থেকে মানে যে জিনিসগুলো আমার জানা ছিল না যেমন অমিতাভ বচ্চনের আর্লি এজের মুভিজগুলো আমি খুব বেশি জানি না যেমন সিলসিলা বলো বা তোমার দিওয়ার হ্যাঁ কভি কভি সিলসিলা তো হ্যাঁ মানে ওটাই কিছু ফ্লপ ফিল্মস চলছিল তারপরে মানে আমরা তার আগে অবধি হিরোকে একটা খুবই ভদ্র সভ্য ভালো মানুষ হিসাবেই পোর্ট্রে করা হয়েছে ভালো ছেলেই হচ্ছে হিরো ওই হিসাবে দেখানো হয়েছে হ্যাঁ মানে সব সময় হোয়াইট হতে হবে আর ব্ল্যাক মানি তো ভিলেন আর হোয়াইট মানি হিরো কিন্তু মানে এই ইয়াস চোপড়াই ফার্স্ট দিওয়ারে যে অমিতাভ বচ্চনকে একটা গ্রে ম্যান হিসাবে দেখানো হয় যার মধ্যে ভালো আছে খারাপও আছে সে যে একটা ফিল্মের লিড অ্যাক্টর হতে পারে শুধু লিড অ্যাক্টর না সে হিরো হিরো কেন এখন আমাদের অনেক ভিলেনরাও লিড অ্যাক্টর হচ্ছে ওই হিসেবে আমি বলতে চাই কারণ এখানে হিরোকে যে ওরকম ভাবে দেখানো হয়েছে একটা তথাকথিত ভাবে হিরোর সংজ্ঞা থেকে বেরিয়ে এসে অন্যভাবে যে ব্রেক করা হয়েছে সেটা মানে ওই দিওয়ার মুভি থেকেই স্টার্ট হয়েছে আর রোম্যান্টিক যেটা ট্যাগ লাইনটা দিয়েছে রোম্যান্টিক একটা রোম্যান্টিক মুভিতে গান নাচ কবিতা মানে এত কিছু জিনিস মানে কবি কবি কথা যদি বলি হ্যাঁ কবিতা ইউজ করা হয়েছে একদম অনেক ডায়লগ ডেলিভারি স্টেও আর কবি কবিতা যেমন ওনার ওয়াইফও মানে স্ক্রিপ্টটা লিখেছে বা কবিতাগুলো লিখেছে মানে ওনার ওয়াইফ জিনিসটা করা যায় না আর এইটা নিয়ে আরেকটা কথা বলতে চাই লম্হে যে মুভিটা যেখানে একটা মানে হিউজ এজ গ্যাপের মধ্যে যে একটা লাভ দেখানো হয়েছে ভালোবাসা দেখানো হয়েছে 
কিন্তু ওই টাইমে ওই টাইমে সেই জন্য ফিল্মটা তো ভালো চলেনি বাট তারপরে জেনারেশন যখন এই সিনেমাটাকে দেখেছে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে কেন বিকজ আমার মনে হয় যে জিনিসটা ওটা খুব বেশি ফিউচারিস্টিক ভেবেছে কেন আমরা আমাদের কি বলে যে কোনো আর্ট ফিল্ড দেখে সিনেমা হোক পেন্টিং হোক গান হোক খুব ফিউচারিস্টিক যারা দেখে ওই টাইমের মানুষজন আমরা ওটাকে নিতে পারি না সব সবসময় তো এই জিনিসটাই ওখানে দেখানো হয়েছে আর আমি বলবো যে একটা জিনিস আমার খুব ভালো লেগেছে যে আমরা যখন আমাদের হিন্দি সিনেমা বা ইন্ডিয়ান সিনেমাগুলোকে আমরা বলি যে ওইটা বা বলিউড যাই হোক বলিউড বা হলিউডের মধ্যে পার্থক্য কি আমাদের সবসময় প্রথমে আসে যে গান নাচ যে আমাদের আইডেন্টিটি আমাদের তো এই জিনিসটা মানে আমরা ওদের মতন করবো বলে পুরোটাই ওদের মতন হয়নি আমরা নিজেদের কথা বলেছি আমরা শুধু কপি করিনি ওদের দেখে বা ওরা যেটা করতে চাইছে ওটাই আমাদের যে একটা ইমোশনাল জায়গা আছে আর অ্যাজ এ ইন্ডিয়ান আমি বলবো আমাদের ইমোশনাল জায়গাটা অনেক বড় আমাদের ভালোবাসা যে কোনো রাগ সম্পর্ক ব্যাপারটা অনেক বেশি সেটা উনি প্রত্যেকটা সিনেমায় আলাদা আলাদাভাবে তুলে ধরেছেন হ্যাঁ লাভ ইজ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল থিং সেটাই উনিও বুঝিয়ে দিয়েছেন অ্যাকচুয়ালি বা আমরা ওটা বিলিভ করি ইন্ডিয়ানস ওটা বিলিভ করে আর ওটাকে ওনার প্রত্যেকটা সিনেমাতেই দেখা যায় আর তাছাড়া আমি একটা কথা বলতে চাই যে আমরা এখন সকল আমাদের জেনারেশন বা তার আগের পরে জেনারেশনরা আমরা অনেক কিছুতেই করণ জোহরকে ক্রেডিট দিয়ে ফেলি হ্যাঁ যে এই জিনিসটা তো করণ জোহর এনেছে বড়লোক দামি জিনিস সব কিছু সবাই ভালো বা সব কিছু ফ্যান্সি হ্যাঁ কিন্তু এখান থেকে আমি জানতে পারি যে এই জিনিসটা উনি না অ্যাকচুয়ালি ইয়াস জি এনেছেন যে যে জায়গাটা বললো যে একটা মেয়ের উপরে ফুল ছড়াচ্ছে হেলিকপ্টার থেকে ওই টাইমে বসে যদি এটা ভাবতে পারে বা আজকে যদি তুমিও বলো আমাকে যে আমি কেন তো প্যাম্পার পছন্দ করি বা কোনো মেয়ে কেন তো প্যাম্পারিং পছন্দ করে বা কেন আমাদের এক্সপেকটেশন তো এটা অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট ওখান থেকেই হয়েছে যে একটা মেয়ে অত স্পেশাল হতে পারে যে কত স্পেশালভাবে ট্রিট করা যেতে পারে তো এই এক্সপেকটেশনগুলো হয়তো আস্তে 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 আমাদের জেনারেশনের মধ্যে অনেক বেশি ঢুকে গেছে অ্যাকচুয়ালি ওই ইয়াস চোপার থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে ওই জিনিসটাকে নিজের মতন করে দেখিয়েছে তো ওইটাই হচ্ছে মানে স্টার্টিংটা ওখানে ছিল হ্যাঁ তো এটাই ছিল ফার্স্ট এপিসোডের একটা মানে ওভারভিউ আর সেকেন্ড এপিসোডে দেখানো হয় যে কিভাবে আদিত্য চোপড়া ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকছে মানে প্রথম থেকেই ছোটবেলা থেকেই আদিত্য চোপড়া ইন্টারেস্টেড ছিল মানে উদয় কখনোই এই ব্যাপারটাকে নিয়ে মানে বিহাইন্ড দ্য ক্যামেরা কি হচ্ছে না হচ্ছে অতটা ইন্টারেস্টেড ছিল না ওরা অন্যান্য অ্যাক্টারদের বাচ্চাদের সাথে খেলা করা এইসবেই বেশি হয় নর্মালি কেন কি ইয়াস চো আদিত্য চোপড়া এখানে যেমন করে দেখানো হচ্ছে ও ছোটো থেকে যতটা ধরো আর এন ডি করেছে যেটা কোন সিনেমাটা কেমন হবে কোনটা সবাই ভাবছে অ্যাকচুয়ালি কোনটা হচ্ছে যে রিসার্চটা আমার মনে হয় ওটা ওর লাইফ লং ওটার মধ্যে ঢুকে গেছিলো মানে ইনবেল্ট তৈরি হয়ে গেছিলো ও দেখেই বুঝতে পারতো যে কোনটা আমাদের ইন্ডিয়ান মার্কেট নেবে কোনটা নেবে না একটা চোদ্দ বছর পনেরো বছরের একটা ছেলের যে একটা অত ভালো অ্যানালিসিস হতে পারে একটা যে ওর বুক আছে যেটাতেও প্রত্যেকটা সিনেমা প্রত্যেক দিনও ফ্রাইডেতে একটা একটা সিনেমা বছরের মধ্যে হয়ে গেছিল সাত বছর আট বছর যখন চোদ্দ বছর পনেরো বছর যখন বয়স ছেলেটার তখন থেকেই সে তার যে অ্যানালিসিস ক্ষমতাটা সেটা দেখিয়েছে ওটাই যেটা আমাদের অনেক বড় বড় লোকেদের ওরকম অত ভালো ওটাকেই ওই মানে ওয়াইরএফ এর মধ্যে আনার চেষ্টা করেছে ওনার বাবা ইয়াস চোপড়ার সাথে ওনার মানে ফিল্ম ডাইরেক্টিং বলো বা প্রোডাকশন প্রডিউস করার ধরনটা বলো অনেক অনেকটাই আলাদা কখনোই সেম মানে হয়ও না এটা এটা খুব সুন্দর না না সেটা তো কোনো কথা থাকতেই পারে না আমার মনে হয় ও খুব সুন্দরভাবে কথাটা বলেছে যে বলেছে যে আমার বাবা সেলফ ম্যান সেলফ ম্যান সেলফ মেড ম্যান তো ও নিজে তৈরি করেছে উনি প্রথম ছোটোবেলা থেকে অত লাকজারিয়াস জিনিস অত দামি জিনিস সব কিছু পায়নি তাই জন্য টাকাটার মূল্যটা বেশি বোঝেন কিন্তু ও বড় লোকের ছেলে একটা আমরা বড় লোকের ছেলে যেটাকে ভাবি সে হাতে সামনে সব কিছু পেয়েছে যেটা চেয়েছে সেটা পেয়েছে তো ওর পার্সপেকটিভটা আলাদা হবে স্বাভাবিক ব্যাপার হ্যাঁ মানে ইয়াস চোপড়া যেমন নিজের মুভি করার আগে ভাবতো যেটা সাকসেস মানে কতটা হবে কিভাবে বানাবো কার টাকা ইনভেস্ট হচ্ছে বাট আদিত্য চোপড়া যেটাই মনে হতো যে এটাতে আমি ইনভেস্ট করবো তাই ইনভেস্ট করে দিচ্ছি একদম সেটা হোক সাকসেস না হোক আমি পরে দেখবো 
কিন্তু আমার ইচ্ছা হচ্ছে মন বলছে করে দিচ্ছি এই যে লাক্সারি যে জিনিসটা যে মনে ইচ্ছা করা তাড়াতাড়ি কাট করত যাতে বেশি টাইম বেশি ক্যামেরা বেশি রিলস নষ্ট না হয় হ্যাঁ মানে একটা শুট বেশি রিশুট করত না মোস্টলি একটাই একবারই শুট হতো প্রত্যেকটা সিন এটাই বড় কথা বাট আদিত্য চোপড়ার কাছে সেই লাক্সারিটা ছিল যে এল যে যেটা যখন ফার্স্ট করেছিল ফার্স্ট ডাইরেকশন অফ আদিত্য চোপড়া তো তখন যে একটা সিন বারবার শুট করছে তখন ইয়েস চোপড়া বলছে কেন শুট করছে তো হয়ে গেছে পারফেক্ট তারপরে হিসাবেই বলো বা কিছু হিসাবে বলো যে ওখানে অন্যরাও বলেছে এত কম এ যে ওই রকম নলেজ বা আমার তো মনে হয় শুধু নলেজও না অত চেষ্টাও করেছে ও প্রচুর চেষ্টা করেছে মানে খেলাধুলো এদিক ওদিকে মন না দিয়ে জানে কোনটার লক্ষ্য ওটার মধ্যেই ও কাজ করে গেছে সবসময় তো আর থার্ড এপিসোডটা না না সেকেন্ড এপিসোডে আরেকটা জিনিস আমরা মিস করছি यस সো সরি আদিত্য চোপড়ার ফার্স্ট ফিল্ম হচ্ছে ডিডিএল যে সো হ্যাঁ মানে ডিডিএল যে যেটা আমরা মনে হয় বলিউডের সব থেকে একটা সাকসেসফুল মুভির যদি বলতে চাই লং টার্ম সেটা এক নম্বর হয় মানে পঁচিশ বছর ধরে যেটা চলছে এখনও মানে মুম্বাইতে আমাদের জন্য খুব নস্টাল জিক ছিল কারণ আমাদের প্রত্যেকটা ছোটবেলার স্মৃতি গুলো হ্যাঁ স্মৃতি গুলো মোস্টলি আদিত্য চোপড়া মানে আমাদের যে স্মৃতিচারণ বলো বা আমরা যেগুলো দেখে দেখে বড় হয়েছি ওগুলো যে এ নিয়ে এতটা বড় মানে না জান মানে না জানা সত্য একটা হাত ছিল সেটা আমাদেরকে এখানে আমরা আরো ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছে তো এটা আমি না ছেড়ে যেতে পারছিলাম না সেই থার্ডে আর থার্ড এপিসোডে মেনলি যে তারপরে আদিত চোপড়ার যে একটা স্টুডিও বানানোর যে ইচ্ছা সেটা স্বপ্ন পূরণটা করে তারপরে কিছু নেপোটিজম নিয়ে কথাবার্তা হয় ওখানে যে তখন যখন ওই নাইনটিজের কথা যদি বলি তখন মোস্টলি ইন্ডাস্ট্রিতে নেপো বাচ্চাদের মধ্যে সেই এফেক্ট পড়ছে যে ওখানেই যাবো ওই লাইনেই যাবো সেই হিসাবে ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকেছে আর একটা কথা হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স তো বাচ্চারাও হয়েছে মা বাবা হচ্ছে যে যে স্বাভাবিক একটা ডাক্তার তার ছেলে আমরা অনেক ফ্যামিলি দেখেছি যে পুরো ডক্টর ফ্যামিলি পুরো লয়াল ফ্যামিলি পুরো টিচার 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 সবাই টিচার তো এটা ওই সব জায়গায় আমরা ডক্টরিজম বলি না কিন্তু তাও ব্যাপারটা হচ্ছে যে আলটিমেটলি তোমাকে প্রুফ করতে হবে যে ইউ হ্যাভ দ্য ট্যালেন্ট একদম তুমি চান্স পেতে পারো নেপোটিজমের জন্য আপনার যে সুবিধাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনি হয়তো চান্স পাচ্ছেন মানে আপনি সবাইকে চেনেন কিছু না খেটে আপনি কোন একটা মুভিতে লিড ডাইরেক্ট অ্যাক্টর হতে পারছেন কিন্তু আলটিমেটলি সেই ফিল্মটা সাকসেস হচ্ছে কি হচ্ছে না আপনি কেমন অ্যাক্টিং করছেন আপনার ট্যালেন্টটা কতটা সেটা কিন্তু আলটিমেটলি ওই ফিল্ম মানে আপনাকে দেখাতেই হবে তাছাড়া কিন্তু আপনি মানে ভালো একটা যদি না হন তাহলে কিন্তু আপনি থেকে বড় হচ্ছে অডিয়েন্স তোমাকে অ্যাজ এ হিরো হিসাবে নেবে না কি নেবে না যদি না নেয় তাহলে তুমি বড় ঘরের ছেলে হয়ে কিছু করতে পারবে না আর যদি নেয় তাহলে তো তুমি শাহরুখ খানও হয়ে যেতে পারো ওটাই মানে কারো যদি ট্যালেন্ট থাকে তাহলে সে নেটপোর্টিজমের জন্য চান্স পেয়েছে এই জিনিস বলারটা আমার ঠিক না সেটা তো অবশ্যই সুযোগ তো পেয়েছে সুযোগ না না কিন্তু সেটাকেও কাজে লাগিয়ে না যে ও নেটপোর্টিজম বলেই এতগুলো মুভি করে যাচ্ছে না 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 সেটা হয় না সেটা হয় না কখনোই হয় না সেটা তার एग्जांपल ভালো মত ফার্স্ট একটা দুটো মুভি পেতে পারেন না না তার एग्जांपल উদয়কে দিয়েই দিয়েছে যে আর উদয় চোপড়াকে দিয়ে উদয় হ্যাঁ সরি উদয় চোপড়াকে দিয়ে দিয়েছে যে মানে আদিত্য নিজেই বলছে যে তাহলে তো টপমোস্ট একদম হিরো হয়ে যেতে পারত কারণ কি 
ভাবতে পারছি না তো আর তাছাড়া এইটাই মানে খুব ভালো হিসাবে দেখিয়েছে ছোট ছোট ডিটেলস গুলো খুব ভালো করে দিয়েছে আর প্রচুর সব হিরো হিরোইনদের আলাদা আলাদা কথাবার্তা বলেছে সবার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা জেনেছি শুধু একমাত্র আদিত্য চোপড়া বা কারোর হিসাবে দিইনি আর फोर्थ এপিসোড যদি বলি তো সেখানে মেইনলি ইয়েস চোপড়া যে লেগাসিটা ছেড়ে দিয়ে গেছে আদিত্য চোপড়া যখন বলেছিল একটা স্টুডিও বানাবো যখন মানে এখানে এটাও দেখানো হয়েছে যে কিভাবে পলিটিক্স ইকোনমি টেরোরিজম কি করে মানে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকেও এফেক্ট করতে পারে পুরো গ্লোবালাইজেশনটাই দেখানো হয়েছে হ্যাঁ যখন ফার্স্ট কোনো হলিউডের প্রোডাকশন হাউস এসে ইন্ডিয়াতে মুভি করার চেষ্টা করছে তারা অন্যান্য প্রোডাকশন হাউসের সাথে টাই আপ করেছে কিন্তু ব্যাপারটা হয়ে গেছে যে ওরা ওখানে বস অ্যারাউন্ড করছে এদের নিজের আইডিয়ারা দিতে পারছিল না তো তখন ওয়াইড এফকে অ্যাপ্রোচ করা হয়েছিল বাট আদিত্য চোপড়াতে রাজি হয়নি তখন ফার্স্ট ডিসিশন আদিত্য চোপড়া এটাই নাই যে আমাকে একটা স্টুডিও বানাতে হবে যাতে অন্যরা ওই মানে অ্যাডভান্টেজ না নিতে পারে যে আমাদের একটা স্টুডিও আছে যেটার থেকে আমরা কাজ করতে পারবো যেখানে অন্যদেরকে কাজের সুযোগ করে দেব আর আমরা সমান সমান এমন না তুমি এসে আমার উপরে মানে রাজা বা আমি তোমার প্রডিউস করবো একসাথে দুজনেরই নাম থাকবে পোস্টারে তো সেটা আদিত্য চোপড়া মানে বেশ ভালো মানে একটা ডিসিশন নিয়েছে আর রণবীর <laughs> 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 যারা কোন নেপোকিড নয় তাদেরকেও এত সুযোগ দিয়েছে তাদেরকে লঞ্চ করেছে যে ওটা একটা যে কথা বলে না খুব ভালো লেগেছে যে যখন ইন্ডাস্ট্রি বড় হচ্ছে তখন তার মধ্যে লোকের দরকার হচ্ছে তখন বাইরে থেকে আরো লোক আনতেই হবে তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে কোনো জিনিসই বড় যখন গ্রো করবে তখন ওখানে অবশ্যই সবার জায়গা হয়ে যাবে হ্যাঁ আর যখন নিজের প্রোডাকশন হাউসটাকে এত বড় বানিয়েছে যখন উনি ডাইরেকশন ছেড়ে শুধু প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছিলেন তখনও উনি ভেবেছেন যে এখন এত বড় হয়ে গেছে আমি যদি কিছু জিনিস না দেখতে পারি তাহলে আর কি করা যেতে পারে তখন উনি ওনার আন্ডারে অনেক অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রডিউসার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর এনে ওনার স্টুডিওতে ওদেরকে ট্রেনিং দিয়ে ওদের কাজ দিয়ে ওদেরকে প্রুভ করানোর চেষ্টা করেছে যে আমি যদি না থাকি আমার পরিবর্তে এ আছে যে ওয়াইড এফকে রিপ্রেজেন্ট করবে তো সেইটা বেশ একটা ভালো ডিসিশন যে মানে কাউকে ছেড়ে দিচ্ছে সেটা শুধু ভালো ডিসিশন বা বড় ডিসিশন একটা খুব টাফ ডিসিশন আমার মতে কেন কি আমরা যারা কাজ করি না আমাদের মনে হয় আমরা ছোটবেলা থেকে তৈরি করেছি নিজেকে একদম ভালো মতন করে তো আমি সব থেকে ভালোটা করতে পারবো অন্য কারোর হাতে দিলে তো এটা নষ্ট করে দিতে পারে মানে এটা আমাদের মধ্যে সবার মধ্যে একটা থাকে যে অন্যের উপরে ভরসা করে কাজ দেয়া আর তারপরে হচ্ছে ওর উপরে টাকা নিজের মানে এত কষ্ট করে উপার্জন করা টাকাটাকে দিয়ে তাকে একটা চান্স দেয় এটা অনেক বড় ব্যাপার মানে এটা সত্যি অ্যাপ্রিসিয়েটেড আমার তরফ থেকে মানে আর এর জন্যই হয়তো একটা পরে হয়তো একটা স্কুল বা যেখানে লাইভ শুধু পুঁথিগত না মানে কাজ করে শেখার একটা জায়গা হয়তো আরও বড় হয়ে তৈরি হচ্ছে বা হয়ে গেছে একদমই একদমই তো সেটাই মানে ওনার লেগাসিটাকে আদিত্য চোপড়া এইভাবেই আগিয়ে নিয়ে যান সেটাই আমরাও চাইবো আরও ভালো ভালো ওয়ার এফ থেকে মুভি আমাদের কাছে পৌঁছা যায় ইন্ডিয়ায় কি হয় তো ভালো মানে ভালো দিকগুলো যাতে ওদের নলেজে থাকুক যে এটা ইন্ডিয়া তো আপনারা যদি ইন্টারেস্টেড বাইরে ফার এগুলো এই সব মুভি দেখে বড় হয়েছেন তাহলে আমি অবশ্যই সাজেস্ট করব নেটফ্লিক্সে আছে এটা একবার দেখুন আপনার ফিল হবে অনেক কিছু জানতে পারবেন 
আর এরকম ভিডিও আরো দেখতে হলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকন প্রেস করবেন যাতে যখনই আমরা নতুন ভিডিও আপলোড করব আপনারা নোটিফিকেশন পাবেন আর তাছাড়া আমাদের ফেসবুক টুইটার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টকে আপনারা ফলো করতে পারেন লিংকস আপনাদের ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে ততদিনের জন্য আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে বাই বাই